മഹാനായ ഷഹീദമില്ലത്ത് സി മുസാദ് നബർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനവറുകളുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് എന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന്റെ അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് മഹാനായ സി മുസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ ആ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന്റെ പകല് രാവിലെ സുബയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആറു മണി പിന്നിട്ട സമയത്ത് അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് കടലിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നത് അവരുടനെ ആ വാർത്ത അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറായ മജീദ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ലോക്കൽ പോലീസ് ബേക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചെമ്പരിക്ക കടപ്പുറത്ത് കടലിൽ ഒരൽപ്പം മാറി ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് മയ്യത്ത് കമിയുന്ന നിലയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ കടുക്ക കല്ലിന്റെ മുകളിൽ അവർ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു ടോർച്ചും ഒരു വടിയും ഒരു ചെരുപ്പും ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പ് ഇത് മൂന്നും വളരെ കൃത്യമായി ആരോ കൊണ്ടുവെച്ചതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അടുക്കി വെച്ച നിലയിൽ അവിടെ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് ലോക്കൽ പോലീസ് വരുന്നത് ലോക്കൽ പോലീസ് വന്ന് അവിടെയുള്ള തോണിക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ആ ഡെഡ് ബോഡി കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കരക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് ആ ഡെഡ് ബോഡി കരയോട് അടുപ്പിച്ച് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മഹാനായ സി എം ഉസ്താദിന്റെ ശരീരമാണെന്ന് അറിയുന്നത് അറിഞ്ഞതോടുകൂടെ എല്ലാവരും മംഗലാപ്പിലായി നാട്ടുകാർ കരച്ചിലായി വല്ലാത്ത വേദനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മഹാനായ സി എം ഉസ്താദാണ് ഈ കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നതെന്ന് അവർക്ക് അതുവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു എട്ടു മണിയൊക്കെ പിന്നിടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ സംഭവം അവർക്ക് അറിയുന്നത് മഹാനായ ഉസ്താദാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഉടനെ ആ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പരിസരത്ത് തന്നെയുള്ള ഉസ്താദിന്റെ തറവാട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം വന്നത് മീൻ പിടിക്കാനും വേണ്ടിട്ട് ഒരാൾ വല വീശുന്ന കര വല വീശുന്ന ഒരാൾ വന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ചെരുപ്പും ഈ വടിയും ടോർച്ചും ഇങ്ങനെ വെച്ചതായിട്ട് കണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു സംശയം മുപ്പര ഇത് നമ്മളെ നാട്ടുകാരത് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തില് ഞാൻ രാവിലെ ഏകദേശം അത് ഒരു ആറേ മുക്കാല് സമയമായിരിക്കണം ഏകദേശം എന്നെ വിളിച്ച് ഫോണിലേ കൂടെ വിളിച്ച് അപ്പം ഞാൻ എണീറ്റ് വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഏഴ് മണി ഏഴ് രണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും കടലോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഡി വൈ എസ് ബി ഹബീബ് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ വന്നു അയാൾ മഹാനായ ഉസ്താദവരുടെ ശരീരം പരിശോധിക്കുകയും ശേഷം അയാൾ ഉസ്താദവർകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഉസ്താദിന്റെ വീട് ഒരൽപ്പം മാറിയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം മാറിയിട്ടാണ് വന്യരായ ഉസ്താദവർകളുടെ വീട് ചെമ്പരിക്കയിലുള്ളത് ആ കടപ്പുറത്തേക്ക് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്യണം അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി ആ വീടിന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് വാതില് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഒരു പൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പൂട്ട് ഈ ഡി വൈ എസ് പി പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പൊളിച്ചു പൂട്ട് പൊളിച്ച് മുറിക്കകത്ത് കടന്നു റൂമിനകത്ത് ചെന്ന് അയാൾ റൂമൊക്കെ ഒരു പ്രഥമ പരിശോധന നടത്തി അവിടെ കണ്ട ഒരു ലൈബ്ര ഒരു ഡയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡയറി അയാൾ തുറന്നു ഡയറി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അതിലൊരു കടലാസ് ഉണ്ട് ആ കടലാസ് കഷ്ണം അയാൾ കയ്യിലെടുത്തു അതിൽ എഴുതിയ വരി ഇതായിരുന്നു ബുറുതയില വരി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടതാണ് ലലം തു സുന്നത്തമൻ അഹി അല്ലാമ ഇല അനിഷ്ടക്കത്ത് കഥമാഹുറമിം വറമി ഈ ബുറുതയിലുള്ള ഈ വരിയും അതിന്റെ അർത്ഥവുമാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചത് അതിന്റെ ആശയം നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം പാതി രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് കാല് പൊട്ടി കാലിൽ നിന്ന് നീര് വരുന്നപ്പോഴും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാത്ത പുണ്യന് പിന്നെ ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാന്ത റസൂലിന്റെ തിരിച്ചരിയോട് എനിക്ക് നീതി പുലർത്താനായിട്ടില്ല എന്ന് ഭൂസൂരി മാമ പറയുന്നത് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഏത് തലത്തിലാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇതെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടത്ര ആരാധന നിർവഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ വലിയ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതയിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയത് ഒരു കടലാസ് കിട്ടി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ബന്ധു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് സാർ എങ്ങനെ അവിടെ എത്താൻ എന്തായാലും സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു
ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മഹാനായ സി എം ഉസ്താദിന്റെ ലോക്കൽ പോലീസ് ആണ് കേസിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് ഒരു പോലീസ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കേസ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അവർ ആ കേസ് പൊളിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചില ഡേറ്റ് അടക്ക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ഉസ്താദ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അന്വേഷണ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന സി ഐ അന്നത്തെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന സി ഐ അയാൾ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ വരുന്നത് പതിമൂന്ന് ദിവസത്തോളം പിന്നിട്ടാണ് എന്റെ ഇത്ര വൈകി പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാളുടെ മറുപടി കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖമൊക്കെ ഒന്ന് തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തു നിന്നതാണ് മാരണ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ തൊള്ളയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേന തിരികെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ലോക്കൽ പോലീസ് ഇവിടത്തെ പോലീസിന്റെ ചൈതിയൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഏത് തെണ്ടിത്തരവും തോണ്ടിത്തരവും തെമ്മാടിത്തവും എല്ലാം ചെയ്യാറുള്ള പോലീസാ പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ദിവസം ഈ വഴിക്കെന്തേ വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ദുഃഖം ഒന്ന് ആറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തതാണ് ഈ ദുഃഖം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കൂലേ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൂലേ പതിമൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര കൃത്യമായ ആലംഭാവമാണ് മാത്രമല്ല ഈ കേസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കിയ ലോക്കൽ പോലീസിലെ അവിടുത്തെ എസ് ഐ സുമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐ അയാള് സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏഴേ കാലാണ് ഏഴേ കാൽ നുസാദിന്റെ മയ്യത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏഴേ കാൽ നുസാദിന്റെ മയ്യത്ത് കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് കരയിലേക്ക് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തി സി ബി ഐ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വകുപ്പ് തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യ വിലോപം നടത്തി എന്തിനാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ സമയം തിരുത്തിയത് പത്തരക്കോ മറ്റോ ആണ് എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ആ സമയം മാറ്റിയിട്ട് ഈ തരത്തിൽ വാർത്ത കൊടുത്തു മാത്രവുമല്ല ഉസ്താദ് ധരിച്ചിരുന്ന കമീസ് ആ കമീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണ് ആ കമീസ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അതിൽ ചോരപ്പാടുകൾ ഉണ്ടോ അതിൽ വേറെ വല്ല രീതിയിലുള്ള തെളിവ് ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയിൽ കിട്ടാവുന്ന തെളിവ് അതിന്റെ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഒരു സാധ്യതക്കും വക നൽകാതെ ഈ കമീസിന് എടുത്തിട്ട് പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ ബാക്കിലിട്ടു വടിയും ടോർച്ചും ചെരുപ്പും കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ ബാക്കിലിട്ടു തെളിവ് നശിപ്പിച്ചു ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനെ കൊണ്ടുവരികയോ വരലടയാൾ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവന്നു അവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു തെളിവ് ഇതിൽ ബാക്കിയില്ല എങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക വാരി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജീപ്പിൽ ഇട്ടതാണ് അങ്ങനെ വാരി എടുക്കുമ്പോ വാരി എടുത്ത ആളുടെ വരൽ അതിൽ വന്നു അതോടുകൂടെ അതിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ വരൽ കാണൂല പിന്നെ ഒരു അടയാളം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അബീബ് റാമാ പോയിട്ട് പൂട്ടു പൊളിച്ചു അവിടെയും തെളിവ് വരലടയാളം കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതാക്കി ഏറ്റവും ഇറക്കുള്ള രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കടൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നില്ല ഏകദേശം എട്ടര മണിയോടെ കൂടെ പിന്നെ വേലിയേറ്റം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി വെക്കണം ആ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ കൊണ്ടുപോകും അതിന് മുമ്പ് ഡോഗ് സ്കോഡിനും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഒക്കെ അവിടെ വിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ ആ തരത്തിൽ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല പോലീസുകാരൻ എന്നെ കൈകൊണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരിക്കലും ഈ കടലിലാണ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൂഴി വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ രണ്ട് കണ്ണിന് നല്ല പരിക്കുണ്ട് ഏകദേശം എന്റെ വിരൽ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം അകത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ മറ്റേ കണ്ണിന് ബ്ലൂ കളർ അപ്പൊ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ കളർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കടലിന് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലൂ കളർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് അല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ലോക്കൽ പോലീസിനെതിരെ കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് നടപടിയാണ് എടുത്തത് എസ് ഐ സുമേഷും സി ഐ അഷ്റഫും ഡി വൈ എസ് പി അബീബ് റഹ്മാനും ഈ മൂന്നാളുകള് ഇവരെ കുഞ്ചിക്ക് പിടിച്ച ചോദിച്ചതിന് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വിളിച്ചത് വരാം ആരായതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം വളരെ ദുരൂഹതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് സമയം വളരെ വൈകിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരല്പം വേഗതയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം അതുമാത്രമല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യത്ത
എന്നെ സംശയിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു സ്വാധീനത്തിനും വഴങ്ങൂല ഞാൻ ഒരു കാര്യാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ആ സമയത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി കൈപ്പറ്റാൻ വേണ്ടി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സി എയുടെ സോറി എസ് അതെ സി എയുടെ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഈ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് പോയി കഴിഞ്ഞങ്ങാട് ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് രാവിലെയാണ് മലയാള മനോരമയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അതായത് നാല് പരിക്കുകളടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വെറും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മാത്രം വന്നു അന്നത്തെ പത്രം മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ മോർണിംഗ് വന്നു ഉടനെ സി എ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നോട് വളരെ ചൂടായി ചോദിച്ചു എന്താടോ ഇന്ന് രാവിലെ പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഇന്നലെ പോലീസ് സർജനായിട്ട് സംസാരിച്ചതല്ലേ തെറ്റിദ്ധാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് വാർത്തയാണല്ലോ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരു സി ഐ ഇതിന് വിരളി പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ആത്മഹത്യ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം ഒരു ആത്മഹത്യ ആണെങ്കിൽ പോലീസുകാർക്ക് ഇതിൽ എന്ത് കാര്യം ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചു ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതല്ല ഇന്നലെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ പോലീസ് സർജൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ടേബിളിന് മേലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സി അഷറഫിന്റെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിനക്കിത് കാണണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാണാൻ സമയമില്ല ഒരു കോപ്പി തരുമോ എന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കോപ്പി തരാൻ പറ്റില്ല അത് പോലീസിന് മാത്രം കിട്ടാനുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ എങ്കിൽ എനിക്ക് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ ഒ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ ഒ സി തന്നു ഞാൻ പരിഹാരം പോയി റിപ്പോർട്ട് ഒഫീഷ്യലി മേടിച്ചു സെയിം ഡേ അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു വാർത്ത മാത്രമല്ല ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഒരു കുറിപ്പിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും കൂടി അവിടെ ഫോട്ടോയും കൂടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കും അതായത് ഈ ദേഹത്തിന്റെ ടേബിളിന്റെ മേലെ കിടന്ന ഈ കൈയക്ഷരത്തിൽ പോലീസുകാരൻ എഴുതിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശദീകരണം ഇവിടെ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നു രാവിലെ മനോരമയിൽ വന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അല്ല യഥാർത്ഥ റിപ്പോർട്ട് മറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പോലീസ് സർജനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ പിന്നെ വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തിയാണ് ഈ പോലീസ് സർജൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന അപ്പൊ ആ പോലീസ് സർജൻ അവിടെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത വാർത്തകൾ കൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ റിപ്പോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ സി ഐ എന്തിന് ദേഷ്യപ്പെടണം ഇതല്ല യഥാർത്ഥ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോലീസുകാരൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും വൻ ശക്തികളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഇതൊരു ആത്മഹത്യ അല്ല ഇത് കൊലപാതകമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈയൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചത് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈവൻ അബീബ് റഹ്മാന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും അബീബ് റഹ്മാനെ മൂന്നാം ദിവസം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാണാൻ ചെന്നിട്ട് അന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ട് അവസാനം അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു നിലക്കും ഇതൊരു കൊലപാതകമല്ല കാരണം ഞാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റ
കഴുത്തല്ലി പൊട്ടിയ ഗുരുതരമായ പൊട്ടു പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറി ഇല്ലാതെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് മാത്രം കഴുത്തിന്റെ സി സിക്സ് എല്ലു ഫ്രാക്ചർ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കാലിൽ കെട്ടിയതുപോലെയും വരഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള പാടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പരുക്കൾ പരുക്കുകൾ അതും ആന്റി മോട്ടം ഇഞ്ചുറീസ് അതായത് മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചുറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ റിപ്പോർട്ട് ആ പോലീസ് സർജനായിട്ട് ഇയാൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഈ പരിക്കുകളെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു നഗക്ഷതം പോലും ബോഡിയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ആത്മഹത്യയല്ല അതിന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ അയാൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അയാൾ ആ വീട്ടിൽ എന്തോ ചടങ്ങിന് ഉപ്പ പോയിരുന്നു അത് ഒരു വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ വടിയും കുത്തി കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കയറും അപ്പൊ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇതൊരു ആത്മഹത്യയാണെന്ന് വാദിക്കാൻ അത് മൂന്നാം ദിവസം ഒരന്വേഷണവും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന നേരിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വ്യക്തമല്ലേ ഇത് ഒരു കേസന്വേഷണം പോലും അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം പോലും എഫ് ഐ ആർ പോലും പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും ബോധ്യമാകുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസമെങ്കിലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനുൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ അന്ന് സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രമുഖനായ ജൈനുല്ലാബിദ്ദീൻ തങ്ങൾ കുന്നുങ്കൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് ചെറുക്കളം അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു വിശദീകരണം പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആത്മഹത്യയാകണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ പോലീസ് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സമയമായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം പോലും ആയിട്ടില്ല അതിന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ പോലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം അതിന് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ചെയ്യണം എന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അതേപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല സി എം ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം തന്നെ ഇ ഡി ഒ എസ് പി ഹബീബ് റഹ്മാന് ടെലഫോൺ ചെയ്തു ടെലഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഫോൺ വെച്ചതിന് ശേഷം വളരെ നിരാശയോടുകൂടി ഞങ്ങളോട് മറുപടി പറയാണ് ഹബീബ് റഹ്മൻ പറയുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെങ്ങിൽ കയറാനും പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അർദ്ധരാത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണട വീട്ടിനകത്ത് പോലും സാധാരണ കണ്ണട വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കാതെ അർദ്ധരാത്രി ഒരു കിലോമീറ്റർ അധികം ദൂരം നടന്ന് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും കയറാൻ കഴിയാത്ത വളരെ സാഹസികമായി മാത്രം കയറാൻ കഴിയുന്ന കടുക്കല്ലിന് മുകളിൽ കയറി ഇദ്ദേഹം കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മഹത്യ ഒരിക്കലും ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പതിനാറാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യയാണ് എന്നാരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനുപോൽഭകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥയോ ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചോ അവരും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാ കേസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് സി ബി ഐ മാത്രമാണ് സി ബി ഐ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെയും ഈ കേസിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ വന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഈ കേസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൊലപാതകം ഇതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ വിഷയം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അന്നൊന്നും പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം ഒന്ന് മഹാനായ ഉസ്താദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചെമ്പരിക്ക കടപ്പുറത്താണ് ചെമ്പരിക്ക കടപ്പുറത്തെ കടുക്ക കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല്ല് ഒരു പാറക്കൂട്ടം ആ പ
ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചവരാ ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവര് കളവോ പറയുമ്പോ ചില തെളിവുകൾ അങ്ങനെയാ എത്ര ആസൂത്രിതമായിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്താലും ചിലതറിയാതെ വിട്ടുപോകും ഈ കൊലപാതകികൾ കണ്ണടെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അർദ്ധരാത്രി പരസഹായമില്ലാതെ വീട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങി വീട് പൂട്ടി വടിയെടുത്തു ടോർച്ച് എടുത്തു ചെരുപ്പെടുത്തു കണ്ണടെടുത്തില്ല എന്ത് രസകരമായ കഥയാണ് കണ്ണടെടുക്കാതെ സി എം ഉസ്താദ് പോകില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ പിഴവ് അവിടെയുണ്ട് രണ്ടാമത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണോ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ ചാടിയാ പോരെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കണോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാടിയിട്ട് മരിക്കണോ എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ എന്തിനാ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്ക് നടന്നിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഏത് തരത്തിലാ ഈ വാദത്തെ നമ്മൾക്ക് സമർത്ഥിക്കാനാവുക ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് ഉസ്താദ് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് തലേന്ന് പൂട്ടുവാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് വാപ്പാന സിയാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് ഒരു വാദം നോക്കണം നിങ്ങൾ സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ പരമോന്നത അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു അന്വേഷണ സംഘം പറയാണ് തലേന്ന് പൂട്ടു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരാ പൂട്ടു വാങ്ങിയത് ഡ്രൈവറാ വാങ്ങിയത് സി എം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിയത് എന്ന തെളിവെന്താ വേറെ തെളിവൊന്നുമില്ല ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഡ്രൈവർ പറയുന്നു വേറെ ഒരു തെളിവില്ല നമ്മൾ നോക്കണം ഇത്ര കാലമായി നമ്മളെ വിഡ്ഡികളാക്കിയത് ഈ തരത്തിലുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്രൈവറുടെ ഒരൊറ്റ മൊഴി രണ്ടാമത് പറയുന്നു സി എം ഉസ്താദ് വാപ്പാന സിയാർത്തയ്യാൻ പോയി വലിയ സൂഫിയായ മഹാനാണ് ആ കുടുംബം മുഴുവനും വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള പണ്ഡിത കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർ ചമനാടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ചമനാടിൽ നിന്ന് പോക്കുഷ എന്ന് പറയുന്ന സി എം ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പാന്റെ വല്യപ്പ മഹാനവർകൾ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ് ചെമ്പരിക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അവിടെ താമസമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ നേരത്തെ ആൾ താമസമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം അവിടെ പോയി താമസമാക്കി മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു മക്കാമ് മഹാനവർകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മഹാനായ പോക്കുഷ തങ്ങള് അവരും അവരുടെ മകനും അവരുടെ മകന്റെ മകനും അവരുടെ മകന്റെ മകന്റെ മകനും നാല് തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞ സി എം ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ സി എം ഉസ്താദ് സി എം ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ സി എം ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പാന്റെ വാപ്പ സി എം ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പാന്റെ വാപ്പാന്റെ വാപ്പ വല്യപ്പ ഈ നാല് തലമുറ ഒന്നായിട്ട് ആ മക്ക പറയില്ല കിടക്കുന്നത് ആ മക്ക പറയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ഉസ്താദ് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ മാത്രവുമല്ല സി എം ഉസ്താദിനെ പോലെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ നാല് സ്ലീപ്പിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് അധികം കഴിച്ചാൽ പോരെ നാല് ഉറക്ക ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ രാവിലെ ആവുമ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ വളരെ പ്രായമുള്ള വന്യവയോധികനായ മഹാനായ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അവർകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാല് ഗുളിക അധികം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താ പോരെ ഒന്ന് നാല് ഗുളിക കുടിക്ക അല്ല വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിണറുണ്ട് ആ കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാം ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നു ഇനി ആ പോയി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും വലിയ അബദ്ധാണ് എന്താ കാരണം ഈ കടുക്ക കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പരിക്ക നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ നാട്ടുകാരെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം അവിടെ എപ്പോഴും പൂഴി വാരാൻ മണലെടുക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മണലെടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ഒരു പക്ഷെ പകലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുക രാത്രിയാണ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മണൽ വാരാൻ വേണ്ടി വന്നവർ ഈ മണൽ വാരാൻ ആളുകൾ വന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവോ കൂടുതൽ മണൽ കടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെമ്പിരിക്ക ഇവിടെ രാത്രി മണൽ മാഫിയകൾക്ക് അജ്ഞാത ഫോൺ വരികയും അത് മണൽ കയറ്റുകാർക്ക് ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി വണ്ടി വരാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ശബ്ദത്തിലാണ് ഇന്ന് മണൽ വാരാൻ ആരും തയ്യാറാവരുത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെമ്പിരിക്കയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാവിലെ ഈ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദുരൂഹതകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു വെളുത്ത കാർ ഈ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നതായും ജനങ്ങൾ നാട്ടുകാർ പറയുകയുണ്ടായി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീയാണ് കാർ ഈ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അത് സി എം ഉസ്താദിനെ പോലത്തെ ഒരു കാളിയാർ സി എം
മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകള് കയറിയിട്ട് താഴേക്ക് ചാടി എന്ന അബദ്ധം സി ബി ഐ വന്നിട്ട് വിളി പറഞ്ഞാൽ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ നമ്മൾ എന്താ ആരാന്റെ ഓഫീസിൽ തലച്ചോറ് പണയം വെച്ചവരാണോ ഈ തരത്തിലുള്ള വിദ്യത്തം എഴുന്നള്ളിക്കാനാണോ ഗവൺമെന്റിന്റെ നികുതിദായകന്റെ പണം തിന്നിട്ട് ഈ സി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന അന്വേഷണ ഏജൻസി തോന്നിവാസമാണ് ഇവര് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത തോന്നിവാസം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എതിർക്കപ്പെടേണ്ട തോന്നിവാസം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ മരണത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അത് തെളിവാണ് അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് ഉള്ളതാണ് നാല് പരിക്കുകൾ ഈ നാല് പരിക്കുകൾ അതിൻ്റെ മറ്റു കുറേ തെളിവുകളുണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ പിന്നെ ഒരു അബ്ദുല്ല അത്ച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു വാഹനം ഒരു രാത്രി ഈ സംഭവം നടന്നു മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിനോടടുത്ത് ഒരു വെളുത്ത കാർ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന തെളിവ് സി ബി സി ബി ഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏത് കാറാണ് ആരുടെ കാറാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഒരു കാറ് വന്നു എന്നുള്ള കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു സ്ത്രീ വിരിയിൽ അലർച്ച കേട്ടതായിട്ടും കോടതി സി ബി ഐക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതും കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അലർച്ചക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കൂട്ടി വായിക്കുക ഏത് പിന്നീട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് സി എം ഉസ്താദിന്റെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിക്കുകളാണ് ഈ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിക്കുകൾ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിക്കിൽ ഒന്ന് ഈ കഴുത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പരിക്കാണ് പുറത്ത് പരിക്കില്ല പിന്നെ രണ്ട് പരിക്കുകൾ ഉള്ളത് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്താണ് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അല്പം രക്തം പൊടിഞ്ഞ രൂപത്തിലും മറ്റത് രക്തം കല്ലിച്ച രൂപത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ ഇതാണ് മൂന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് കാലിന് സാധാരണ ഒരു കുറ്റി കുറ്റിക്കാട്ടിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പിന്നെ ഉളച്ച് നിൽക്കുന്ന ചില ചെടികളൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂടെ വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ കാലിനുണ്ടാവുന്ന പോറലുകൾ ലീനിയർ അപ്രിസ് ഇതാണ് നാലാമത്തെ പരിക്ക് ഈ നാല് പരിക്കാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പരിക്കിൽ ഈ ച കഴുത്തിനുള്ള പരിക്കുകൾ അകത്ത് എല്ല് പൊട്ടിയാണ് ചെയ്തത് അതായത് സി എം ഉസ്താദിൻ്റെ ബലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അകത്ത് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല പുറത്ത് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അകത്ത് എല്ല് പൊട്ടുക ചെയ്ത് അകത്ത് എല്ല് പൊട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സയൻസിൻ്റെ വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് ശക്തമായി കഴുത്ത് തിരിച്ചാലോ ശക്തമായിട്ട് പിന്നെ പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കഴുത്ത് പുറകോട്ട് രൂപത്തിലായാലും മാത്രമേ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ബോഡി ഫങ് അതിൻ്റെ ബോഡി മെക്കാനിസം അനുസരിച്ച് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒന്ന് കഴുത്ത് പൊട്ടൂല കഴുത്തിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടൂല എല്ല് പൊട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പുറം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണം ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണഗതിയിലുള്ളൂ ഇനി അത് ഈ മറ്റ് രണ്ട് പരിക്കുകൾ കൂട്ടി വായിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് അല്ലെ കഴു അയാളെ ശരീരം മുറുകെ പിടിക്കുക മറ്റേ പിറകിൽ നിന്ന് പിടിക്കുക പിടിക്കുക ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ പുറകെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് അയാളുടെ രണ്ട് വിരലുകളും ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ശക്തമായി ബലമുപയോഗിച്ചിട്ട് പിറകോട്ട് ശക്തി ശക്തിയോട് പിറകോട്ട് തള്ളുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് ശക്തി പ്രയോഗിക്കും അതിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ശക്തി പ്രയോഗിക്കും അങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ ബലമായിട്ട് രണ്ട് കണ്ണുകളെടുത്തും ശക്തം പൊടിയാം പുറകോട്ടെതിരിക്കുന്ന ശക്തിയിലെല്ലാം പൊട്ടാം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കഴുത്ത് നിവർന്ന് നിൽക്കില്ല എല്ല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴുത്ത് നിർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾ മരിക്കൂല്ല ആ സമയത്ത് മരിക്കൂല്ല പുറത്ത് എവിടെയും പരിക്ക് കാണൂല കഴുത്ത് പൊടി കഴുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടേയില്ല പൊടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പൊടിച്ചത് എവിടെയാ ഈ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മുഖത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് പ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ അവിടെ പരിക്കുണ്ടാവാം പരിക്കുണ്ടാവാം ആ പരിക്കുകളുണ്ട് പുറകോട്ട് വരിച്ച് എല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ വെള്ളം മുങ്ങിയിട്ട് മരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മരിക്കുക മരണകാരണം വെള്ളം കുടിച്ചത് അതാണ് പോഷകമായിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത് മരണകാരണം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണെന്ന് ഈ രണ്ട് പരിക്കുകൾ മരണത്തിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതാണ് ഈ പരി ഈ തെളിവുകളും വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഈ തെളിവുകളും അതുപോലെ തന്നെ കാറ് വന്നതും അലർച്ച കേട്ടതും കൂട്ടി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഒരു കൊലപാതകത്തിലുള്ള എല്ലാ
ചെമ്പരിക്ക നാടിനെ പറ്റി ചെറിയ ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു തമാശയുണ്ട് തലേന്ന് അവിടെ പള്ളിയിൽ ഒരു യോഗം ഉണ്ടായി ആ യോഗത്തിന് ഉസ്താദ് വന്നത് വളരെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് യോഗം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അബദ്ധമാണ് കള്ളാണ് പച്ച കള്ളമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇന്നും അവിടെ സാക്ഷികളുണ്ട് അന്നത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെ അന്നും ഇന്നും അവിടെയുണ്ട് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് സി എം ഉസ്താദ് യോഗൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടാളുകളോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇഷാ നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ പള്ളി എന്ന് പോകുന്നത് ഓരസ്വസ്ഥതയും കാണിച്ചിട്ടില്ല യോഗം കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു തിരക്കും കാണിച്ചിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല വഫാത്തിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള പല ഡേറ്റിലും ഉസ്താദ് പരിപാടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് കൊടുക്കോ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് പരിപാടിക്ക് കൊടുക്കോ പരിപാടിക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സംഘാടകരോട് വരാമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് മുമ്പ് കാറിന്റെ ലോൺ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു ആ ഒരു സംഭവമാണ് മരണത്തിന് ഒരു ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന് പറയാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു റീസൺ അത് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ ലോൺ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ചാം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനിടയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഉണ്ട് പത്ത് ദിവസം ഉണ്ട് ഈ പത്ത് ദിവസത്തിന് മുമ്പേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്തൊരു വ്യക്തി ഈ പത്ത് ദിവസത്തിൽ അയാളുടെ ജീവിതം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടെ അന്വേഷണ ഈ സയൻസ് സൂയിസൈഡ് സയൻസ് അതിൻ്റെ വിദഗ്ധരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി സി ബി ഐ കോടതി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പതിന ഈ അഞ്ച് ദിവസം അയാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറി അയാൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐ പ്രകാരം അഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പേ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചലനങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ട് എന്ത് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ സി ബി ഐക്ക് പത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പത്താം തീയതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇയാൾ പതിനഞ്ച് ആത്മഹത്യയുടെ തീരുമാനം തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഒരു സംഗതിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം അയാൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സി മുസ്താദ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെല്ലാമോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അയാൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ മാത്രമല്ല പതിനഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള പരിപാടികൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ചില സംഗതികൾ അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എം ഐ സന്ദർശിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും ഒന്നും സാധാരണ ഇതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കടം തീർത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെളിവ് പിന്നൊന്ന് തെളിവ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അയാൾ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കരളിന് ചില ബുദ്ധി രോഗമുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു കരളിന് രോഗമുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ് അത് ചികിത്സയിൽ ഭേദമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉള്ള അസുഖം എനിക്കില്ല അല്ല അല്ല ചികിത്സക്ക് വലിയ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ചികിത്സയിൽ ഇതിൻ്റെ അത് ക്യൂറാവാനുള്ള സാധ്യത പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് മാത്രമാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ അന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ ഈ പറയുന്ന പോലൊന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള സയൻസ് പറയുന്നത് അത്തരം കരളിന് രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്രയോ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേദന കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായതായിട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായാലും വീട്ടുകാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആത്മഹത്യ ഞാൻ കാരണം പറഞ്ഞ് ആ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതും ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് സയൻസിന് വ്യക്തമാവാത്ത ചില ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം അത് പല ഇന്
സയൻസ് അത് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നു ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരാളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അനുഭവപ്പെടുന്നോ എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല ഇമ്മ്യൂണുകളുടെയും മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുടെയും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ലാബിനറിയില്ല ലാബിനറിയുന്നത് കൊടുത്ത് സാധനം പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മറ്റ് ഇയാളുടെ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധ ശക്തികളുണ്ട് എത്രത്തോളം കരുത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോഡിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അയാളുടെ ജീവിത ജീവിതം കൊണ്ടും അയാൾക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അറിയാം അങ്ങനെയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ കണ്ടെത്തൽ സി ബി ഐക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയും വേറൊരു തെളിവ് അവര് പറഞ്ഞത് ഈ പൂട്ട് റൂമ് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് റൂമ് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ പൂട്ട് സി എം ഉസാദ് വാങ്ങി എന്ന് ഡ്രൈവറെ വാദം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ തിരിച്ച് ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ സി ബി ഐ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ സി എം ഉസാദാണ് വീട് പൂട്ടിയതെങ്കിൽ ആ പൂട്ട് തലേന്ന് വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് വീട് പൂട്ടാറുണ്ടായിട്ടില്ലേ അതിനു മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഉസാദ് എന്താ ചെയ്യാറ് അതിനു മുമ്പ് വീട് പൂട്ടിയിട്ടില്ലേ എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിതത്തിൽ വിഷമം എന്തെന്നറിയാതെ ഓടി നടന്ന് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സമുദായ സമുദ്ധാരണ രീതിയിൽ വളരെ വിളക്കായിട്ട് നിലകൊണ്ട മഹാനവർകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാ വീട് പൂട്ടിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാ പൂട്ടിയിരുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വളരെ ലളിത യുക്തിയിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സി എം ഉസ്താദ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്തെ ചില ആളുകളുടെ സമീപനങ്ങൾ വളരെയേറെ ദുരൂഹമാണ് സംശയകരമാണ് ഇവിടെ കർണാടക കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു അധോലോകമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പോലീസ് തന്നെ പറയുകയും പല കേസിൽ പലപ്പോഴായി ജയിലിൽ കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ആ കുറ്റവാളി ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ചെമ്പരിക്കയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വാടകക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് മായിനാബാദിൽ എം ഐ സിയുടെ പരിസരത്ത് അയാൾ വാടകക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ ഈ കൊലയാളിയെ ഈ കുപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഈ കൊലയാളി ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആരാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ട വിരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇത് പരിശോധിക്കണം ഇത് പരിശോധിക്കണം ഈ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ ടീം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നീട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ സഹതടവുകാരായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചില ഉസാദുമാർ നേരിട്ട് എന്നോട് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ വി ഐ പി പരിഗണന കിട്ടിയതും ജയിലിനകത്തെ സംസാരത്തിനിടയിൽ സി എം ഉസാദിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ വളരെ ഖേദപൂർവം അതൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു കൺഫഷൻ കൺഫഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത വേദനയോടുകൂടെ അവരേറ്റു പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായ കൊലപാതകമാണ് ഒരു അധോലോക ഗുണ്ടയായ റഷീദ് മലബാരി എന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെമ്പിരിക്കയിലും അതുപോലെ മാഹിനാബാദിന്റെ എം ഐ സിയുടെ തൊട്ടടുത്തും ഒരേ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ചെമ്പിരിക്കയിൽ നിന്ന് കർണാടക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി കർണാടക ജയിൽ അടക്ക ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിവരം നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും മറ്റൊക്കെ വളരെ വിശദം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അന്ന് കർണാടക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അദ്ദേഹത്തെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്തിനാണ് ചെമ്പിരിക്കയിൽ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെമ്പിരിക്കയിൽ ഒരു വി കാസർഗോഡ് ഒരു വി ഐ പിനെ വധിക്കാനും കാസർഗോഡ് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അന്നത്തെ എല്ലാ പത്ര മാധ്യമങ്ങളും എഴുതിയതാണ് ആ പത്രക്കോപ്പികൾ ഇന്നും എന്റെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങേണ്ടത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം എന്തുകൊണ്ട് റഷീദ് മലബാരിയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സി ബി ഐ വന്നിട്ട് സി ബി ഐന്റെ മുഖാന്തരവും ഞാൻ ഈ ഇത് ആസൂത്രിതമായ ഒരു മേർഡർ ആണ് ഈ മേർഡറിൽ ആ നാട്ടിലെയും പരിസരത്തെ ഉള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവുമുള്ള പല ആളുകളും ഈ കേസുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് കേസിനെ മുക്കാൻ നോക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് ലോക്കൽ പോലീസ് ഒരു ചുക
അയാൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രതികൾ വൈകാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് അങ്ങനെ കേസ് കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ഘട്ടമായപ്പോ ഏതാനും ചില ആളുകളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ അദ്ദേഹം വാങ്ങി വെച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സി ബി ഐ തന്നെ നുണ പരിശോധന നടത്തി പോളിഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റ് നുണ പരിശോധന നടത്തി ഈ നുണ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ലാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഈ പോളി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയായിരുന്നു കുറെ പേര് അതെ ഭാര്യയെ എടുത്തിരുന്നു സി എം ഈ യു എം എസ് ആൻ ചെയ്തിരുന്നു മക്കളെ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അസത്യമാണ് എന്നാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാളുടെ മൊഴി ഒരാളുടെ മൊഴി സ്വീകാര്യമല്ല അയാൾ പറയുന്ന കളവാണെന്ന് അത്രയേ ഒരു മനസ്സിലായി ലൈഡ് ഡിറ്റക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് മാത്രമേ അത് പറയുള്ളൂ എന്താണ് സത്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ഇവർ അന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടറാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ അതിന് ആ സമയം അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അയാൾ സത്യമല്ലാത്ത സംഗതി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണ രീതിയിൽ ഒരു തുമ്പ് എന്തിനാണ് അയാൾ കളവ് പറഞ്ഞത് ആ കളവ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് അയാൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം അയാൾ കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് മെഡ്രാസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ചെയ്തു ലാസർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി ബി ഐയിലെ ലാസർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവിടെ കള്ളം പറഞ്ഞ സ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിലും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക ചെയ്തത് അന്വേഷണത്തിന് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറയും രണ്ടാമത് ഉദ്യോഗസ്ഥ സി ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ പിന്നീടുള്ള തുടർ തുടർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല കാരണം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കളവ് പറയുന്നു ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് കളവ് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് കളവ് പറഞ്ഞു എന്താണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് പിന്നീട് ഉത്തരവാദിത്വം അതിന് പകരം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് അവര് പിന്നെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഫയൽ അവർ ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ പരിശോധിച്ചു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കളവ് എത്തേണ്ട രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്നാണ് അന്ന് അപ്പോഴും അവർ ആത്മാവം പറയുകയാണ് ചെയ്തത് നുണ പരിശോധനയുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ലാസറിനെ സ്ഥലം മാറ്റി ലാസറിനെ പകരം വേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ടുവന്നു ലാസറിനെ മാറ്റി നിർത്തി ലാസർ പോകുമ്പോ പറഞ്ഞത് എൻ റസ്റ്റ് ഹൗസിലുള്ള ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഡ്രസ്സും എന്റെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം പോലെ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്നാണ് അയാളെ നേരെ ചെന്നൈയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി അയാൾ പോയതിന് ശേഷമാണ് കേസ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റി മറിക്കപ്പെട്ടത് കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഉണ്ടായത് നന്ദകുമാരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ആണ് ഡി വൈ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സി ബി ഐയിലെ ഡി വൈ എസ് പി ഈ നന്ദകുമാരൻ നായർ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരല്പ വേഗതയിൽ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല നന്ദകുമാരൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാന്ന് അറിയോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ വസ്വാസം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് തെളിയാത്ത കേസല്ലേ ഇതിൽ ഇനി സത്യം ഉണ്ടാവോ ഇനി അന്വേഷി ഇത് തെളിയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാണുമ്പോ ഉസ്താന്റെ കേസ് എന്തായി ഉസ്താന്റെ കേസ് എന്തായി നമ്മൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല നമ്മൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അന്വേഷണം നടക്കണം തെളിയണം പ്രതികളെ പിടിക്കണം നമ്മൾ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ അന്വേഷണം ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവൂല എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുണ്ട് അത് അവരുടെ അജണ്ടയാണ് അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അവരുടെ ആവശ്യം അവർ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ജണ്ടയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുല്ലമ എന്ന മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച കണ്ണിയ തുസാദിനെ പോലെ ഷംസുല്ലമയെ പോലെ ചാപ്പനങ്ങാടി ഉസാദിനെ പോലെ
ബീരുവിന് ഒരൊറ്റ ബീരു ഒരായിരം വട്ടം മരിക്കുമ്പോ ധീരനായ ഒരാൾക്ക് ഒരു വട്ടം മാത്രമേ മരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വട്ടം മാത്രമേ മരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറേജ് ഇസ് നോട്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇയർ ധീരത എന്ന് പറയുന്നത് ധീരത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കൊട്ടേഷനിലേക്ക് ഒന്നും ഈ സമയത്ത് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നോക്കണം നന്ദകുമാരൻ നായർ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും സി ബി ഐയെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലേ ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാവുകയും തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഇത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആണെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ അന്തസോടെ എഴുതി വെച്ച രാജ്യമാണ് സത്യം തുറന്നു പറയാൻ ജനായത്തപരമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ സമരം ചെയ്യാൻ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരനവകാശമുണ്ട് അത്തരം പേടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാക്കി കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരോട് ധൈര്യത്തോടെ പറയണം ഇത് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ് ജീവന്റെ ജീവന പോലെ നമ്മളെ കണ്ട വന്യ നായകനെ ഇല്ലാതാക്കിയവരോട് സമരസപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ കുറക്കെ പറയാനാവണം സമസ്തന്റെ നേതാവ് അത് ചെയ്യില്ല ഒരു മുസ്ലിം അത് ചെയ്യില്ല സമര പന്തലിലേക്ക് വന്നു പൊതു മുസ്ലിമായ കമൽ സി നജ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കേസ് കൊലപാതകമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല ഉള്ളിലേക്ക് ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചമിറങ്ങിപ്പോയ ഒരു മുസ്ലിം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൊലപാതകമാണ് സി എം മുസ്താദിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചമായി നിന്ന ജ്വലിച്ചു നിന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല മറ്റൊരു തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെളിവുകളും വേണ്ട പോലെ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല കാതിയാർ സി എം ഉസ്താദിന്റെ ദേഹം കടലിൽ എപ്പോഴോ എപ്പോൾ എവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് എന്ന് അന്ന് കണ്ടവരുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ദേഹം കണ്ടല്ലോ അന്ന് സി എം ഉസ്താദ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു ദേഹം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ടാവും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയാണ് കണ്ടത് കടലിൽ എവിടെയാണ് കണ്ടത് ആ കണ്ടപ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ദേഹം എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു അതിനും തെളിവുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലം അതിന് തെളിവുണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മീറ്ററോളം മാറിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത് എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് അന്ന് കടലിന്റെ ഒഴുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കണ്ട സ്ഥലം എവിടെ ഇടുത്ത സ്ഥലം എവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആ ആംഗിൾ കിട്ടും ആ രേഖ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സയൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നേരെ തിരിച്ചോട്ട് പോയാൽ മതി സാമാന്യ കടൽ അതിന്റെ കടലിന്റെ ഗതി അറിയുന്ന ആൾക്കാരും അത് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ആ ലൈന് തിരിച്ചു പോയാൽ എത്തുന്നത് ഈ ഈ കടക്കക്കലിലേക്കല്ല എത്തുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള വിജനമായ പ്രദേശത്തേക്കാണ് കരയോട് ചേർന്ന് കരയോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് തന്നെ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് കുറച്ചപ്പുറം പിറകിലായിട്ട് പിറകിലായിട്ട് അവിടത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത് അവിടത്തേക്കാണ് എത്തുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അവിടെയാണ് കടുക്കക്കല്ലിന്റെ ഈ തീരിയ തന്നെ പോയി നന്ദകുമാരൻ നായരത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരള ഹൈക്കോടതി പല കേസിലും ഇയാൾ കൈകടത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു സി ബി ഐ യോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഈ നന്ദകുമാരൻ നായരെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ വെച്ച് പുറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെന്നൈയിലെ ഡയറക്ടറെ വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടി വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡയറക്ടർ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇനി കോടതിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല നന്ദകുമാരൻ നായരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ആരാ കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഹൈക്കോടതിയാ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അയാൾ മലബാറിലെ വളരെ പ്രമാദമായൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാർ സിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാ സിമെന്റ് കമ്പനി ആ സിമെന്റ് കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശശീന്ദ്രൻ അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ കേസ് ആത്മഹത്യാക്കി മാറ്റാൻ ഈ നന്ദകുമാരൻ നായർ ശ്രമിച്ചു കൈയോടെ പിടികൂടി കോടതി രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിച്ചു രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉരുട്ടിക്കൊല കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേസ് അന്വേഷിച്ച സി ബി ഐയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുകൾ എന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം കൂടാൻ വയ്യാതെ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആ ആത്മഹത്യയെ അദ്ദേഹം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇത് പിന്നീട് സി ബി ഐയിലേക്ക് കേസൊക്കെ പോയൊരു ഘട്ടമുണ്ട് ഈ കേസിലും
ഇയാള് കൈകടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഹൈക്കോടതി പിടികൂടി രൂക്ഷമായിട്ട് വിമർശിച്ചു ഈ തരത്തിൽ കറപ്റ്റഡ് ആയ ഇനിയും പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് തൊട്ട കേസ് മുഴുവനും കൈ കടത്തിയിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാൾ എങ്ങനെയാ സി എം ഉസാദിന്റെ കേസിലേക്ക് എത്തിയത് സി എം ഉസാദിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ നന്ദകുമാരൻ നായർ എന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ വേണമെന്ന് ആർക്കാണ് ഇത്ര നിർബന്ധം ഉണ്ടായത് നമ്മൾക്കാർക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായോ നിർബന്ധ ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായി അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളാണ് നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ആ പറഞ്ഞവരെ പിടിച്ചാൽ പ്രതികളെ കിട്ടും ഇയാളെ കൊണ്ടുവരാൻ കൂട്ടു നിന്നവർ ഈ നന്ദകുമാരൻ നായർ എന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പലരുമായിട്ട് അടുത്ത് വന്നുണ്ട് പലരുമായിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് സംഘടനാപരമായ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുള്ള നേതാക്കളുമായിട്ട് അടുത്ത വ്യക്തി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ഈ നന്ദകുമാരൻ നായർ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ന്യായമായ സംശയങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സി ബി ഐ വളരെ കൃത്യമായ കൃത്യവിലോപം നടത്തുകയും വളരെ കൃത്യമായി കേസിൽ കൈകടത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ട് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇത്ര മാത്രമാണ് സി എം മുസാദിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണം നടക്കണം ഈ കേസുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ അവർ മുഴുവനും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം അവർക്കെതിരെ നിയമം നടപ്പിലാക്കപ്പെടണം നീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടണം നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് മുഴുവനും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിലും നാളെ നീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമെന്ന് എന്നാലും ഉത്തരവാദിത്ത ഗവ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ വേദന കാണാതിരിക്കരുത് രാജ്യത്തെ പ്രബലമായ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവാണ് അറുകൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ കേസ് തെളിയിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൃത്യമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പത്ത് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിരുന്നു യു ഡി എച്ച് ആർ നിലവിൽ വന്ന യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആ നടത്തിയത് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് വർഷാവർഷം ഈ ഡിസംബർ പത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഡിസംബർ പത്തിന് കാസർഗോഡ് വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നു ഈ മനുഷ്യാവകാശ നിധനത്തിൽ സി എം ഉസ്താദിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് പൗരാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഇത് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് പുല്ലുവല കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് സംരക്ഷണമാണ് ഗവൺമെന്റ് നൽകാൻ പറ്റുക ഏത് തരത്തിലാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ കൃത്യമായ വയലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉസ്താദിന്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വന്യരായ ഉസ്താദ് വഫാത്തിന് ശേഷം തന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നേക്കാമെന്ന് കാലെ കൂട്ടി കരുതിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അത് നിർവഹിച്ച രീതി എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗം ഉസ്താദ് എഴുതിയതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നാമ മാത്രമായിരുന്നില്ല നേരിട്ട് തന്നെ നടത്തേണ്ടതും ഭാരമേറിയതുമായിരുന്നു വിദേശങ്ങളിലും മറ്റും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ അങ്ങനെ സൗദി യു എ ഒമാൻ കുവൈത്ത് ഖത്തർ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ബ്രൂണ തുടങ്ങിയ വിദേശ യാത്രകൾ നടത്താനിടയായി വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരറ്റ യാത്ര പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്ന് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സേമുസ പറയാൻ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് ഒരു യാത്ര പോലും നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ യാതൊരു ക്ഷീണവും ബാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ശാരീരിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്
ആരാ ഒരു അൻപത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് കാലിന് മുട്ടിന് വേദന ഇല്ലാത്തത് ആരാ ഈ സദസ്സിലെ തന്നെ ഉണ്ടാവൂലേ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ കാൽമുട്ടിന് വേദന ഇല്ലാത്തവരാരാ കാൽമുട്ടിന് വേദന ഉള്ളവരൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറയാനാണോ രാജ്യത്തെ പ്രഗത്ഭമായ ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെ എന്നെള്ളിക്കാനാണോ അബദ്ധങ്ങൾ പറയാനാണോ നോക്കണം എനിക്ക് ശാരീരികമായ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാനസികമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു ഇതെല്ലാം തീർന്നു കുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എല്ലാം വളരെ ആശ്വാസകരമായി എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാൻ ഇനിയിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കലാന്റെ കാര്യത്തിലുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അള്ളാന്റെ വിളിയും കാത്തു നിൽപ്പാണ് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അവൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഉസ്താദ് എഴുതി വെച്ച വരികളാണ് നോക്കൂ എത്ര കൃത്യമാണ് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് മഹാനവറകൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് ഇനി അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് ഏതാനും മാസം കഴിയുമ്പോ ഉസ്താദ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ത് തോന്നിവാസമാണ് ഈ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ നികില മേഖലകളിലും സമുദായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി രാത്രിയില്ലാതെ പകലില്ലാതെ ഓടി നടന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നവോത്ഥാനം സാധ്യമാക്കിയ മഹായ പണ്ഡിതൻ മഹാപണ്ഡിതൻ ഉത്തര മലബാറിന്റെ ആധുനിക ഉത്തര മലബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പെട്ടു ഈ ഉത്തര മലബാറിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാർത്ഥത്തിലും ധന്യമായ വെളിച്ചമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച മഹാൻ ആ കേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാതെ നമ്മൾ കൺസേൺ ആണ് ഓരോ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറില്ലാത്ത വിധം ഇനി സമസ്ത വിളിക്കുമ്പോ ഇനി സമസ്ത വിളിക്കുമ്പോ വൈകാതെ ആ ആഹ്വാനം വരാൻ വേണ്ടി പോവാൻ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലകൾ തീർത്തുകൊണ്ട് ഇനി സമസ്ത വിളിക്കുമ്പോ ഈ അജയ്യ സംഘശക്തിയുടെ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ചു കൂടെ നിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന അച്ചടക്കമുള്ള ഈ അനുയായ വൃന്ദത്തിന്റെ ഊർജവും ശക്തിയും ഏതെന്ന് ഈ ഈ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റിനും അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കും മുമ്പിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രതിഷേധത്തെ കാണുകയും നമ്മൾക്കിടയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കരുതിയിരുന്നു കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നു കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടിയും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് വന്ന പ്രിയങ്കരരായ സഹപ്രവർത്തകർ അർഷദീസ് അസോസിയേഷൻ അലഹമില്ല എം ഐ സിയിലെ പണ്ഡിത കുട്ടായ്മയാണ് അവർ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് സി എം ഉസ്താദൊക്കെ നിർവഹിച്ച ആ പണ്ഡിത ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ട് ഈ സാർത്ഥവാഹക സംഘം ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വൈകിയ വേളയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളോടുകൂടെ ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു ഇൻഷാ